Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. A breve affronteremo temi legati alla cronaca ma legati anche alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diverse iniziative nel Ferrarese. Poi parleremo di lavoro con l'appuntamento di Work on Work a Ferrara Expo nei prossimi giorni e poi andremo anche però in provincia con l'inaugurazione di una nuova scuola ad Argenta e spazio anche in questa edizione alla musica, al cinema con un nuovo cortometraggio che racconta storie di Comacchio presto appunto nelle sale e poi spazio anche allo sport con la sconfitta della Ferrara Basket 2018 ma apriamo subito con la cronaca e andiamo a Sant'Agostino dove dove il postamat è stato fatto esplodere lunedì mattina all'alba eh, da ignoti utilizzata dai malviventi, una tecnica che fa esplodere eh, il dispositivo eh, per poter così prendere il eh, denaro, un'azione eh, che ha provocato anche diversi eh, danni alla struttura circostante sulla vicenda indagano i carabinieri e il boato eh, all'ufficio postale nel centro della frazione di Terre del Reno ha svegliato diversi residenti che hanno così dato l'allarme ma all'arrivo dei carabinieri eh, non c'era nessuno ma appunto eh, quello che è rimasto dell'esplosione. E eh, ora però cambiamo argomento e eh, parliamo della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lunedì diverse iniziative di cui parleremo a breve, eh, qualcosa seppur eh, minimo si sta muovendo secondo i dati eh, dei centri antiviolenza regionali, tra cui quello eh, ferrarese, re, le relazioni eh, di violenze si eh, denunciano eh, sempre prima. Sentiamo. Le donne restano meno tempo in una relazione violenta perché le riconoscono prima e spesso le denunciano sempre prima e quanto emerge dalla raccolta dati del coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna dal 2000 ad oggi, secondo il dossier, le violenze della durata di sei anni o più sono diminuite del 10%, dal 51 al 40% dei casi. Nello stesso tempo sarebbero aumentate le richieste di aiuto delle donne che riportano di subire violenza da meno di un anno. Dal 2000 al 2024 l'aumento è dal 20 al 36%. Le donne riconoscono la violenza in tempi più brevi e interrompono più velocemente il ciclo della violenza. Un risultato sottolinea il coordinamento del lavoro portato avanti dai centri antiviolenza sul territorio non solo nell'accoglienza diretta ma anche a livello sociale e culturale. In occasione del 25 novembre diverse iniziative, tra cui il flash mob all'ospedale Santissima Annunziata di 100 in occasione appunto della giornata internazionale, tante eh, professioniste e professionisti dell'ospedale centese si sono ritrovati alle 14 di lunedì al, nell'androne eh, dell'ospedale per dare vita a un'iniziativa al fine di sensibilizzare l'opinione eh, pubblica sul eh, tema della non violenza e del rispetto delle donne. La distesa poi di scarpette rosse, simbolo della giornata allestite lungo lo, sc lo scalone storico, ha accompagnato i partecipanti verso il flash mob dove tra messaggi di sensibilizzazione sono comparse anche le sedie occupate in adesione alla campagna eh, posto occupato dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ed è stata un successo l'iniziativa Viva Vittoria a Ferrara, l'iniziativa dello scorso fine settimana in Piazza Castello, evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza, oltre 2.500 le coperte fatte a mano vendute, i fondi raccolti andranno a favore del Centro Donne e Giustizia di Ferrara, ma per chi non avesse avuto l'occasione di prenderne una c'è la possibilità, dicono gli organizzatori, da martedì prossimo di recuperarla in uno spazio dedicato che sarà allestito in via Cairoli a Ferrara. Sentiamo. Sono state più di 2.500 le coperte vendute nel due giorni di Viva Vittoria a Ferrara, l'evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che si è svolto in città durante lo scorso weekend. Piazza Castello per l'occasione si è colorata grazie ad un enorme tappeto di mille colori realizzato con le coperte fatte a mano dalle appassionate del lavoro all'uncinetto ai ferri, quadrati 50x50 arrivate da ogni parte della provincia e della regione e cuciti insieme da un filo rosso. 
Durante la prima giornata l'evento è stato aperto dai saluti delle autorità locali e ha visto momenti di intrattenimento musicale con il gruppo dei New Poets, gli studenti dell'Istituto Copernico Carpeggiati, con la poesia scritta e letta da Aurora, studentessa dell'Istituto Enaudi, e con l'Associazione Temperamenti di Comacchio che ha presentato una toccante performance intitolata Trame Femminili. Nel pomeriggio sul palco si è esibito il coro dei piccoli cantori di San Francesco, seguito dalla prima asta delle coperte. La seconda giornata, ovvero domenica, ha offerto ancora un programma musicale con l'esibizione del coro delle mondine di Porporane del quartetto Elisa Giovanditti del Conservatorio di Ferrara. Il pomeriggio è stato animato dal coro della Civica Scuola della Musica di Comacchio e Vigrano e l'evento poi si è concluso con l'asta finale delle coperte che ha riscosso grande successo. La manifestazione ha registrato una grande partecipazione, in tanti hanno potuto contribuire scegliendo una coperta tra quelle esposte e facendo un'offerta a sostegno della causa. L'iniziativa organizzata dal Comitato Viva Vittoria Ferrara ha avuto sostegno di molte istituzioni e associazioni locali ed è stata realizzata a favore del Centro Donne e Giustizia di Ferrara. Le coperte rimaste saranno vendute a partire da martedì 3 dicembre in via Cairoli al Civico 2 in centro a Ferrara, un'occasione in più per fare un regalo di Natale nel segno della solidarietà. Oltre 100 aziende e 6 aree tematiche, più di 5.000 studenti universitari attesi sono i numeri di Work on Work, la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro che si terrà il 27 e 28 novembre eh, presso il quartiere feristico di Ferrara all'interno del quale il comune eh, estense ha organizzato diversi incontri che sentiamo. È la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro dedicata al confronto tra i principali protagonisti del settore con incontri, workshop, appuntamenti formativi e aggiornamenti normativi. Stiamo parlando di Work on Work, Kermes che si terrà in fiera mercoledì 27 e giovedì 28 novembre organizzata da Ferrara Expo e vedrà il contributo del comune di Ferrara. Fiera Work on Work sul territorio della città di Ferrara, siamo orgogliosi di ospitare, ringrazio anche tutti gli organizzatori, eh, dà l'opportunità al, al comune di Ferrara eh, di essere presente perché il lavoro è la sfida delle sfide per il nostro nuovo mandato elettorale, e, mh, lavoro inteso ovviamente anche come eh, opportunità, eh, come sviluppo economico, attrattività, eh, come eh, impegno verso le nuove generazioni, i giovani, eh, le donne, le imprese, l'innovazione digitale eh, e l'imprenditoria digitale. Quindi è l'obiettivo degli obiettivi per il nostro mandato e quindi questo impegno, eh, questa fiera ci dà l'opportunità di essere presenti eh, e anche proprio con uno stand e con il nostro logo che ho creato con l'assessorato delle politiche del lavoro, Ferrara, obiettivo occupazione, infinite opportunità. Tra i momenti formativi ed informativi organizzati dal Comune ed inseriti nel contesto fieristico. Gli appuntamenti sono tantissimi, però come Comune di Ferrara abbiamo deciso eh, di organizzare tre agora. Eh, la prima sarà proprio il 27, al giorno dell'apertura. Eh, molto interessante, eh, tre in Italia. Tiper che lancia eh, le macchiniste in evoluzione e sarà molto, ehm, vorrei sottolineare l'importanza anche delle mie due deleghe, quindi pari opportunità che si inserisce perfettamente nelle politiche del lavoro e questo incontro le sarà l'espressione. Gli altri appuntamenti sono invece il 28, sia la mattina abbiamo la sezione della rete del lavoro agricolo con l'Inps, la prefettura, i comuni, i territori eh, per sottolineare la lotta e il contrasto in, come azione concreta al caporalato. E l'ultimo appuntamento invece è legato al rapporto e a un accordo quadro eh, che ci sarà sempre il 28 tra Ferrara Expo e eh, il DAC, eh, noi sappiamo che c'è ovviamente la base della Nato sul nostro territorio e il Comune lancia una nuova sfida eh, di welfare proprio rivolta agli ufficiali che rimangono sul nostro territorio.
Abbiamo poi organizzato eh, presso lo stand del comune di Ferrara e quindi vi invito, sarà al padiglione 3 area 8, vi invito tutti eh, a venire a trovarci perché ci saranno due momenti di meet and greet eh, dove parleremo proprio del cambio generazionale eh, nel modello della pubblica amministrazione voluto da, da Ferrara così anche come di innovazione digitale, di imprenditoria femminile e avremo anche la possibilità di dialogare anche con, eh, con i giovani e quindi avremo anche un momento proprio eh, all'interno del nostro stand, quindi venite, faremo, parleremo anche di bandi con la Camera di Commercio, Sipro, opportunità e abbiamo anche tanto merchandising, veniteci a trovare. E il Vice Ministro alla Difesa della Repubblica di Albania, Dorian Tola, era in visita a Ferrara domenica e lunedì dopo l'incontro con la comunità albanese presente in città, lunedì il Vice Ministro ha visitato il castello, la Mostra dei Diamanti e nel primo pomeriggio ha incontrato in residenza municipale il Sindaco di Ferrara, Alan Fabri, alla presenza del Prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, alle 15 poi in via aeroporto la cerimonia di intitolazione dell'area verde è intitolata a Skanderberg, eroe nazionale albanese, quindi diverse iniziative in occasione eh, di questa visita istituzionale. E ci spostiamo adesso ad Argenta per una domenica mattina di festa perché è quella scorsa, perché è stata inaugurata la nuova scuola primaria Don Giovanni Minzoni. Vediamo le immagini. Domenica 24 novembre si è svolta ad Argenta l'inaugurazione della nuova scuola primaria Don Giovanni Minzoni, un evento che ha coinvolto l'intera comunità. La cerimonia, che fa parte delle commemorazioni per il centenario del martirio di Don Minzoni, è stata resa possibile anche grazie al contributo delle associazioni locali e degli istituti scolastici del territorio. Durante l'evento moltissimi visitatori hanno partecipato ai laboratori didattici organizzati dagli studenti dell'Istituto istituto di Talevi Montalcini e del Giorgio Bassani. Il dirigente scolastico Diego Pelliccia ha aperto la cerimonia citando il diario di Don Minzoni. Al suo intervento si sono aggiunti quelli della sindaca dei ragazzi Adelaide Salzillo che ha auspicato l'apertura di nuove scuole e della consigliera regionale Marcella Zapaterra che ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola come luogo di crescita per l'intera comunità. Il sindaco Andrea Baldini ha ribadito l'importanza di una scuola inclusiva, sicuramente cura è aperta a tutti e mentre il progetto di costruzione della scuola di Argenta nel costo di 7 milioni di euro è quasi completato sono ancora in corso alcuni lavori di rifinitura come l'installazione di pannelli solari e la costruzione di una mensa. E ora parliamo di 16 appuntamenti gratuiti in tre giorni in sette eh, diversi luoghi della città con una trentina di protagonisti, eh, tra cui gruppi musicali, cori e orchestre. Ciò che propone la prima edizione di Onde Sonore Festival dell'Educazione all'Ascolto in programma a Ferrara da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. La manifestazione è promossa da Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica dell'Emilia Romagna e dalla Cattedra Unesco di Educazione crescita e uguaglianza di Unife. Pur riservando numerosi appuntamenti alla musica, è stato detto in conferenza stampa, l'iniziativa propone percorsi che dall'alfabeto delle, delle note cerchino eh, collegamenti con la narrazione, il teatro, la lettura ad alta voce, ma anche l'arte figurativa e il cortometraggio attraverso spettacoli e laboratori. E eh, ora ci spostiamo a Comacchio dove martedì alle 19 e alle 20.15 al Cine Park verrà proiettato il cortometraggio senza fiato per la regia di Max Cavalieri e distribuito da Siberia Distribution di Roma. Ce ne parlano direttamente i protagonisti. Di sera giornata importante per quello che riguarda il cinema ferrarese, una premiera a Comacchio, di che si tratta e a cosa assisteremo? Martedì 26 novembre ci sarà la premiere di Senza Fiato, un cortometraggio interamente girato nel comune di Comacchio che racconta della pescheria Ferroni. È un cortometraggio che è stato ideato e scritto inizialmente da me, dove io interpreto mio papà all'età di 20 anni e racconto di come lui ha vissuto la sua giovinezza, la sua esperienza di figlio di tre generazioni di pescivendoli e quindi per rispondere alla sua richiesta di proseguire la generazione dei pescivendoli io gli ho detto papà io te la porto al cinema la pescheria. 
Allora, una storia quindi che ti coinvolge da vicino, ma ehm, raccontiamo un po' come è, com è stato appunto girare questo cortometraggio, dove è stato realizzato e come è stato appunto questo periodo in cui avete realizzato la produzione. Allora, il cortometraggio inizia nel periodo Covid nel 2020, quando siamo dovuti ritornare tra le mura domestiche e io ho voluto raccontare di questa storia. Abbiamo iniziato a volerla fare tra Ferrara e Comacchio, poi abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio e farla interamente a Comacchio. La location principale è un ex magazzino del pesce che abbiamo riqualificato e oltre ad essere la pescheria del film è anche la camera da letto e il magazzino dell'intero cortometraggio. Come è stato intanto eh, diciamo, dirigere una, una, un tema così, così forte anche da un certo punto di vista, visto che riguarda da vicino l'autore protagonista e quindi insomma anche dal tuo punto di vista come è stato il coinvolgimento all'interno di questa storia? Allora, sicuramente è un, una storia che tratta dei temi un po' complicati da raccontare, anche perché c'è un po' di violenza familiare all'interno del film, um, però è sicuramente una storia molto avvincente che um, cattura l'attenzione fin da subito. È stato molto interessante um, lavorare con degli attori anche molto giovani, il, il fratello di Giuseppe Davide, interpretato da Cristo Rolfini, aveva appena 12 anni, quando l'abbiamo um, provinato per la prima volta, e, um, ed era anche la sua prima esperienza. Quindi aveva, avevo attori di diverso background, diverse esperienze, che però in, a loro modo erano tutti molto bravi e, ed è stato molto interessante anche approcciare il lavoro in maniera diversa a seconda del, dell'attore. Ecco. Come appunto eh, confessionare un corto, visto che in poco tempo bisogna comunque raccontare una storia, una storia che ovviamente arrivi, arrivi al dunque e vada a colpire lo spettatore? Sì, è il bello dei corti è che sono corti, però ovviamente rendono anche più difficile raccontare una storia molto complessa. Infatti la sceneggiatura inizialmente era più eh, articolata, siamo riusciti a diciamo, eh, semplificarla per cercare di affrontare al meglio poche tematiche piuttosto che molte. E, mh, I cortometraggi sono molto interessanti da sviluppare, soprattutto nel nostro caso perché siamo riusciti a lavorarci completamente da soli, senza una casa di produzione alle spalle. Questo è un progetto che nasce da una volontà nostra, mia, di Gianluca, di Andrea, di, di metterci in gioco e far vedere di cosa siamo capaci, ma anche valorizzare il territorio. E, mh, nasce con una raccolta fondi, quindi diciamo, è un prodotto completamente indipendente che ci sta dando molte soddisfazioni, direi al pari di, delle difficoltà che abbiamo avuto in produzione. Ecco. Allora diamo l'appuntamento a questo punto per chi ci sta guardando, quando e dove per questa premiere. Allora martedì 26 novembre alle ore 19 al Cine Park di Comacchio ci sarà la premiere di Senza Fiato, dove i posti sono limitati e abbiamo voluto anche una seconda serata, quindi un secondo spettacolo alle 20.15. Sport adesso, Ferrara Basket 2018 paga ad Azio sul piano fisico, causa i tanti infortuni e domenica pomeriggio al palazzetto eh, di Ferrara è arrivato il primo KO casalingo per 69 a 79 contro Iesolo, il punto a fine partita è stato fatto con coach Benedetto ma anche con il direttore sportivo Pulidori che sentiamo. Perdere in casa è veramente brutto, perdere in casa soprattutto con tanta gente come oggi è ancora più brutto, la verità è che la difficoltà che sapevamo, abbiamo avuto la spinta di mille passa persone e quindi i nostri tifosi hanno fatto il loro compito e il loro dovere, noi non siamo riusciti a, ad essere performanti oggi per nulla, per nulla perché il primo dato che salta agli occhi quando tu guardi uno scout e la percentuale a tre punti estremamente bassa che abbiamo avuto e la poca, la, la poca produzione offensiva che questa squadra ha avuto nell'intero arco negli ultimi minuti poi non, non, non li guardo neanche perché abbiamo alzato la difesa abbiamo concesso eh, dei tiri abbastanza facili ai nostri avversari per cercare di ridurre il gap quindi abbiamo fatto dei tiri affrettati abbiamo cercato quindi il punteggio è un po' alzato alla fine ma si è alzato alla fine per cercare di recuperare una partita che secondo me comunque i nostri avversari erano in età, c'è poco da dire, c'è poco da dire perché quando tiri con percentuali così basse, dei tiri estremamente buoni, aperti, costruiti e non li butti dentro, poi gli altri ne approfittano, una squadra che noi sapevamo avesse, cioè, 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 ci avrebbe potuto creare mille problemi e di questi ne eravamo preoccupati, infatti in pregara l'abbiamo anche specificato, in effetti questo è, si è verificato, loro estremamente bravi, noi decisamente sottotono rispetto a quelle che erano le ultime partite, però oggi c'è solamente da fare i complimenti agli avversari e da 
fare i complimenti ai nostri tifosi per l'apporto che ci hanno dato per, tanti, per 40 minuti e cercare di, di capire e di vedere, di, di recuperare sicuramente i giocatori che in questo momento sono al di sotto il loro rendimento naturale, non c'è niente da fare, cioè, oggi noi facciamo fatica, facciamo fatica perché eh, ce ne mancano due importanti. Credo che stiamo attraversando un momento particolare. E... La squadra che è stata pensata all'inizio stagione per una serie di vicende ora non è più riproponibile. Non sono qui a, piangerci, a piangermi addosso perché non è questo il senso. Voglio però sottolineare la situazione che stiamo vivendo. Non riusciamo ad allenarci. Non riuscendo ad allenarci non riusciamo a fornire prestazioni. O meglio, le prestazioni che riuscivamo a fornire non sono, eh, non sono più ad, ad, ad oggi ripetibili, riproponibili. Chiedo alle persone un po' di pazienza, che ho visto che oggi c'è stata, hanno continuato a sostenere la squadra, perché ci sarà un periodo di adattamento e avremo un periodo in queste settimane di difficoltà e dovremo cercare di, di essere noi per primi lucidi, eh, ma consci del fatto che Uh, si comincia un cammino nuovo e diverso e con questo è tutto grazie e arrivederci